السلام عليكم انا احمد سمير اهلا بكم في فيديو جديد النهارده حل العرض فرايدي نايت سماك داون بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا بكود رودز دخل الحلبه واتكلم وقال اني راندي اورتن لولا انا ما كنتش هبقى بطل واقف معاكم دلوقتي فراندي يعتبر زي اخويا وايه رايكم او ايه هيكون تخيلوا ايه هيكون احساسي لما راندي يضحي بنفسه علشاني فانا حاسس بالذنب باللي عمله راندي معايا الاسبوع اللي فات واني البلاد لاين ضربوه فقال لسولو سيكوا ايه رايك ان انا لسه البطل رغم اللي رغم اللي انت كنت كل اللي بتعمله ده انا لسه البطل وانت لا فدخلوا ايه تاون داون اندر قطعوا كودي رودز واتكلم اوستن سيري وقال ان بسببك يا كودي انا دلوقتي عندي او متعور في خدي كودي رودز قال له يعني مش بسبب صاحبك قال له لا ده انا بسبب ان جيكوب فاتو هو اللي ضربني علشان بسببك انت يا كودي فطبعا اوستن سيري قال لي كودي رودز ان ما تحاولش تلف الموضوع كودي رودز زهق بدا يضرب في جريسون وولر لحد ما اوستن سيري لحق جريسون وولر وبدا هما الاثنين يضربوا في كودي رودز لحد ما نزل كودي من من على الحلبه ونزل جاب كرسي وطلع بدا يضرب فيهم هما الاثنين كان بدايه غريبه في العرض بسبب ان ايه اللي جاب ايه تاون داون اندر لكودي رودز يعني ما لهمش اي علاقه تماما ببعض فحاجه غريبه ان هم اللي قطعوا كودي رودز يعني مش عارف مشوها ازاي على كده بس مش مشكله عادي تمام نروح بعد كده خلف الكواليس دي كارميلو هيز بيقول ان انا هلعب مع اندرادي والناس هتبقى بتتفرج علينا احنا الاثنين ومين يشوفوا مين فينا اللي هيغلط الاول ومش هيكون انا برومات العرض النهارده بصراحه يعني مش مش هقول برومات وحشه لكن تحس ان ناقصها حاجه او الكلام فيه حاجه ما تفهمش فيه ايه بعد كده كودي رودز ماشي خلف الكواليس فقابل نيك الدس وقال له ان انا عايز العب ايه تاون داون اندر الا لادي فنيك الدس قال له تمام ما عنديش مشكله بس لازم يكون معاك حد في تعمله له فريق او تكتيم فكودي رودز قال له ما تقلقش انا اقدر اعمل كده او اقدر العبهم لوحدي نيك الدس قال له مش هينفع الا لازم معاك حد. بعد كده نروح لماتش ما بين اندرادي ضد كارميلو هيز اللي لعبوا ماتش كويس وقدر يفوز في الاخر اندرادي بالماتش. بعد كده رحنا للقاء مع نايا جاكس وي بيلي نايا جاكس بتقول ان انا حاسه بالاسف بالنسبه لبيلي لان انا هفوز واخد لقب منها وهبهدلها في سمر سلام فبيلي قالت لها كل الناس بتتغير وانا نفسي اتغيرت. عن زمان لكن الا انت انت الوحيده اللي بتتغيريش وزي ما انت وفاكره ان كل حاجه بتاعتك وماشي عايز تاخدي كل حاجه نايا جاكس قالت لها ان انا ملكه الحلبه وده معناه اني ملكه النساء هنا في الدبليو دبليو اي وهاخد اللقب منك منك ومش بس هبقى فرحانه ان انا هفوز باللقب لا انا هفرح اكتر ان انا اخد اللقب ده منك انت فبيلي قالت لها بلاش كلام كتير انت مش هتقدري تاخدي اللقب مني انا هدخل سمر اسلام بطله وهخرج منها من سمر اسلام بطله زي ما انا زهقت نايا جاكس واتضايقت ورمت المايك ومشيت البرومات زي ما قلت يعني في العرض ده مش عارف فيها ايه يعني مش عارف حاسس ان ناقصها حاجه او ما فيش روح كده في الكلام حتى كان في يعني آه يعني وقفه جامده ما بين الكلام ما بين دي ودي كانوا بيسكتوا شويه حلوين كده مش فاهم في ايه النهارده فممكن يكون بسبب مثلا ان تغيير مدينه او حاجه بس مش مش شرط يعني ما بيغيروا مدن كل م... كل اسبوع معرفش ايه اللي حصل النهارده في البرومات كلها بصراحه في العرض كله بعد كده خلف الكواليس جيت كارجيل وبيانكا بلير ماشيين فقابلوا تشيلسي جرين وبايبر نيفن اللي قالوا لهم انتوا داخلين لمكتب نيك الدس ازاي احنا اللي هندخل الاول قبلكم فبيانكا قالت لها ان احنا عايزين نخش الاول علشان هنكلمه في موضوع اعاده الماتش بتاع القاب التكتيم تشيلسي جرين قالت لها لا ما حدش هيخش قبلنا احنا فبيانكا بلير قالت لها ايه رايك نلعب انا وانت النهارده ماتش واللي يكسب فينا هو اللي يكلم نيك الدس الاول بعد كده رحنا للماتش ما بينهم جيت بيانكا بالير ضد تشيلسي جرين ولعبوا ماتش كسبت بسهوله بيانكا بالير الماتش علشان وهي بتحتفل مع جيت كارجيل يظهروا على الشاشه البا فاير وايلا دون ابطال التاج تيم ويقولوا لهم ان احنا عارفين ان انتوا بتحاولوا تاخدوا فرصه على اللقب واحنا الاسبوع الجاي هنديكوا لمحه على الالقاب دي وهنعرفكم انتوا داخلين على ايه لكن مش هنديكوا فرصه على اللقب دلوقتي بالنسبه للالقاب لسه هنشوف فبرضو 
مش عارف البرومات تعبانه ليه زي ما قلت من الكل في سماك داون فمش هقعد بقى كل شويه كده فخلينا ايه نروح على اللي بعده احسن. بعد كده نروح للحلبه واقف في الحلبه نيك الدس وبيقول ان انا في ايدي عقد متوقع مني ومتوقع من الاينايت ونقصه توقيع لوجان بول علشان يبقى في ماتش على لقب الولايات المتحده وقدم لوجان بول والاينايت دخلوا الاثنين الحلبه لوجان بول قال انا ليه ادي فرصه لل... على لقب بتاعي للاينايت آه، الانايت قال له انت مش ملاحظ ان احنا كل ما نقف قدام بعض انا يعني ببهدلك على المايك لوجان بول قال له انت قول اللي انت عايز تقوله انت حياتك مش مهمه انت اصلا من غير الدبليو دبليو اي ولا حاجه لكن انا من غير الدبليو دبليو اي اصلا بعد ما اخلص ده هروح اعمل لقاء مع رئيس سابق وحياتي مهمه وفيها احداث كتير لكن انت في خلال ال 20 سنه اللي فاتوا مفيش اي حاجه مهمه او حدث مهم في حياتك بعد كده شفنا لوجان بول بيمضي العقد ويقول ان انا عارف ان انا مش هاخد اي حاجه من الماتش ده بعد ما افوز فمضى وبعد كده شفنا مناوشات ما بينهم الاثنين لحد ما نزل لوجان بول من الحلبه وبعد كده شفنا بيطلع تاني وبيضرب آه الانايت علشان الانايت يضربه كمان ويبداوا يضربوا في بعض الانايت كان هيعمل الفينش على لوجان بول لكن قدر يهرب لوجان بول فاخيرا ظهر لوجان بول في سماك داون لان بصراحه الانايت كان شايل العداوه يعني لوحده آه بسبب ان لوجان ما بيظهرش كل اسبوع فكويس ان هم يعني يدونا لوجان اسبوع من نفسنا لان برضه سمر سلام بتقرب يعني فلازم على الاقل يبقى موجود لوجان بول عشان العداوه تكتمل يعني بشكل احسن. خلف الكواليس شفنا ال اي نايت ماشي فقابله سانتو اسكوبار وقال له مبروك انك يعني اخيرا خدت الماتش على اللقب اللي انت بتحلم بيه لكن ما تنساش اني في ماتش الولايات المتحده قبل كده انا كنت معاك وانا ما تثبتش في الماتش ده فلوجان فال اي نايت قال له انت عايز مني ايه؟ لو عايز تلاعبني ما انا ما عنديش مشكله، سانتو اسكوبار قال له خلي بالك انك تلاعب واحد زيي وانت داخل على ماتش لقب والماتش ده بيقرب. بعد كده نروح لماتش ما بين تيفاني ستراتن ضد ميتشن وشفنا تيفاني ستراتن داخله مع نايا جاكس طبعا لان هما الاثنين عاملين تحالف مع بعض، شفنا اثناء الماتش دخول من بيلي ونايا جاكس جت تضرب بيلي لكن بيلي ضربتها وخدت منها شنطه الماني ان ذا بانك وقعدت تكسر في الشنطه لحد ما استغلت ميتشن الفرصه وثبتت تيفاني ستراتن وفازت بالماتش، بعد كده بيلي ادت الشنطه ثاني لتيفاني ستراتن. فحلوه القصه بتاع ان بيلي هتلاعب نايا فطبعا ما بينهم ماتش في سمر اسلام وفي نفس الوقت ان تيفاني ستراتن معاه شنطه الماني ان ذا بانك فممكن تعمل كاشن في اي وقت وتصرف الشنطه على الماتش ده اثناء ما هو شغال طبعا ونايا جاكس بتلعب فهيبقى في قصه كويسه لو الموضوع ده اتحكى بالطريقه دي واحنا رايحين على سمر اسلام وميتشن طبعا عامله تحالف مع بيلي الفتره الاخيره فبتساعدها ضد نايا و تيفاني ستراتن بعد كده نشوف برومو من البلاد لاين سولو سيكوا بيقول اني حياة حلوة بالنسبة لي وعيشها كويس كزعيم للقبيلة لكن في مشاغل طبعا بتشغلني والحاجات من ضمن الحاجات اللي بتشغلني دي عايز اعرف مين اللي هيقف مع كودي رودز اللالا دي وهيقف ضدنا لان اللي هيقف مع كودي رودز ده يعتبر ان هو واقف ضدي انا واحسن لهم ان كودي رودز يلعب لوحده مع اي تاون داون اندر على انه يجيب حد تاني ويقف معاه لان ايا كان الشخص اللي هيقف معاه ده هيتحمل العواقب دي ف برومو برضو كويس من البلاد لاين وبالاخص السولو بعد كده اعلنوا ان سماك داون اللي جاي هيكون في ماتش ما بين آه تيفاني ستراتن وناي جاكس ضد آه بيلي وميتشن ماتش تاك تيم وماتش تاني ما بين آه سانتو سكوبار ضد ال اي نايت وماتش جانتلت آه لتحديد المصنف الاول على القاب التاك تيم ما بين الفرق دي ذا ستري بروفيتس آه ابولو كروز وبارين كوربن البلاد لاين لجلب الفانتازما بريتي ديدلي وذا او سي بعد كده شفنا كودي رودز خلف الكواليس ماشي فقابل كيفن اوينز وقال له يلا انا جاهز قال له يلا بينا وكده خلاص ان كودي كيفن اوينز هو اللي هيقف مع كودي رودز وده يعني برضه ميكس سنس بصراحه يعني لان راندي وكيفن اللي كانوا واقفين مع كودي فراندي اتصاب الاسبوع اللي فات فطبيعي ان كيفن هو اللي يحصل معاه ده الاسبوع ده المهم شفنا دخلنا المين ايفنت ماتش تاك تيم ما بين كودي رودز ضد كيفن كودي رودز وكيفن اونز ضد اي تاون داون اندر عملوا ماتش ممتاز بصراحه بينهم وقدروا في الاخر يفوزوا فريق كيفن وكودي علشان هم بيحتفلوا يدخلوا البلاد لاين ويبداوا الاثنين يضربوا في بعض كان كودي وكيفن 
بيضربوا البلاد لاين في الاول لحد ما دخل جيكوب فاتو وبدا يضرب في كودي وكيفن اوينز بعد كده شفنا بيعملوا الباور بومب على كودي رودز على ترابيزه التعليق وحطوا راس كيفن اوينز في الكرسي وزقوه على عمود الحلبه فدمروا الاثنين ووقف بعد كده سولو ويلبسوه العقد ووقفوا معاه جنبه البلاد لاين ورافعين صبعهم للسماء وانت عرض سماك داون على كده طبيعي زي اللي حصل اللي فات الاسبوع اللي فات لو شفتوا التحليل الاسبوع اللي فات بتاع سماك داون انا كنت كاتب او عنوان الفيديو كان السلاله تقضي على اورتن الاسبوع دوت سماك داون عنوانه هو السلاله تقضي على اونز وده يعني بصراحه ميك سنس بصراحه يعني ان خلاص انت الاثنين اللي مع كودي بيبداوا ان هم يشيلوه خالص او يشيلوه خالص بعيد عن الصوره علشان يبقى كودي رودز لوحده وبناء البلاد لاين حاليا يعني بصراحه بناء قوي جدا وكويس عاجبني بناء البلاد لاين دلوقتي لان زي ما قلت قبل كده ان البلاد لاين لازم يبقى ليهم اسم لنفسهم بالشكل الجديد ده فعلشان يبنوا لهم اسم ويبقى ليهم هيبه لازم يحصل اللي بيحصل ده كل اسبوع فبصراحه يعني بناء قوي وكويس جدا بالنسبه للبلاد لاين لحد ما هيجي سمر سلام وهنشوف بقى اذا كان رومان رينز هيرجع ولا لا فكان عرض متوسط بصراحه ما كانش في حاجات قويه قوي الا المين ايفنت كان كويس فتقييمي لعرض سماك داون الا لا دي هو 6 من 10 قولوا لي ارائكم تحت في التعليقات و اكتبوا اي حاجه اي تعليق في التعليقات لو ما عندكوش اي راي تقولوه او ما عندكوش اي حاجه تقولوها صلوا على النبي واكتبوا الصلاه على النبي في التعليقات فبس ده كل اللي عندي الفيديو النهارده اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو كان معاكم احمد سمير اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلام